老娘头上不想活了，是不是？哎呀，啊，好痛！哎，救命啊！你还是这么痛？我还以为你没心没肺没神经呢。你在干什么？啊！这样子啊，刚才我不知道小鹿在我后面。我我没事，齐真，你的电话好像有客户找你。都什么时候你还管这个啊？邵经理，我们还是快点把小鹿送到医院去吧。还是我去吧，你放心。傻不傻？你笨死了！我刚才看到，他为了不让你掉下去，宁可自己失足。击败一个没有武装的人，真的那么开心吗？我开心吗？他得到了他想要的，我却离我的目标越来越远。师傅，麻烦你再开快一点，行吗？哦哦哦，那个你快点，你再开，行吗？啊！护士，你好，他受伤了。来，这边那医生检查一下。今天真的是辛苦你了，金董临时让我们做方案，他特地嘱咐让你参与进来的。能够得到金董的赏识，我很高兴。有什么需要做的，都交给我吧。这个钥匙是你的吗？怎么掉地上来？哦，这个是备份的楼下大厅的钥匙，可能不小心掉下去了吧。不是他，还能有谁？喂，彤彤，不好意思，我现在有点急事，等我空下来给你打电话好吗？好，那先这样。医生担心会有轻微脑震荡，所以明天早上还要再做个检查。好，谢谢你，就由我来照顾他吧。嗯这里奇怪。
他在我身边，感觉好幸福哦。你醒了，太好了。不好意思哦，我又……别说了，头还痛吗？痛啊！<笑>痛，还那么高兴啊？因为痛就代表。这一切都是真的。怎么了？不好意思啊，看着我。我问你，你看到我，是不是就会很开心啊？好奇怪哦，突然觉得头不痛嘞，我是不是在做梦啊？那就让我们一起做梦，再也不要醒过来，好不来了，你没事吧、嗯？好多了。昨天少经理给我打了电话，看来他陪了你一夜哦。好啦，我不讲了，上班喽。啊，好吧，好吧。哎，跟你说个事儿、嗯，那个田园今天没来。他怎么了？没事吧？你还关心他？他哦，最好去死一死啦！哎，安导的事你听说了吗？什么事？哎呀，你看，抄袭别人作品出包，都已经上了杂志封面了。怎么会呢？对不起，您拨打的电话暂时无法接通。我们分手吧。为什么？是我做错什么了吗？是我不喜欢现在的自己，不喜欢这样的感觉。到底发生了什么事儿？我也不知道自己怎么了，最近变得很没有自信。我讨厌自己这样，可是我又没办法控制。总是忍不住去想，你对我的感情到底是不是真的？你在怀疑我？你为什么当时不跟我说？你现在在担心什么？我看到你跟林小璐，你们俩抱在一起。什么？我还以为是什么呢
，不就是一张照片吗？我现在终于能明白那些明星被狗仔拍到为什么要大呼冤枉。而且，这一看就是有人故意拍的呀。不管是不是有人故意拍的，但这个总归是事实吧？是，我承认我跟他抱在一起是事实。但是你知道，前段时间我们公司短信事件闹得沸沸扬扬的，林小璐一直被认为是始作俑者。所以呢？所以我就看他可怜，给他递了一张纸巾，他就抱住我了。可能只是想找一个人依靠一下，这没什么吧？可是你们公司有那么多人，为什么他想依靠的，偏偏是你呢？当时所有人都在围攻他，他看到我路过，就把我当做救命稻草，抓住不放了。林小璐当时真的想找一个假想敌的话，也请找一个实力相当的。你知道你在我心里的地位有多重要？如果他们欺负的那个人是你，不，我不会让这种事情发生的。你是我爱的人。我宁可自己粉身碎骨，都不会让你受一点委屈的。不知道你现在说的，到底是肺腑之言，还是花言巧语？是，我说的都是假话。你就继续相信我跟那个林小璐有什么吧。那我，真的可以相信你吗？我不会勉强你做任何决定的。因为我对这份感情深信不疑。没事的，没事的，不要怕。哎哎哎哎，你怎么进来的？该不是又爬墙进来的？啊，没有，我是看到大门没关，所以就自己进来了。是你们邵总让你来打探消息的吧？啊，不是不是，我来跟邵总没关系的。云天不在，我很忙。他真的不在，你自便。喂喂喂！咋了？那会去哪儿了？电话也不接。慢吞吞，你知道你去哪儿了吗？你现在可以走了吧？我听说云天生病了，我真的很担心他。今天早上又看到报纸，居然有人放出那种消息。我给他打电话，他也不接，所以就冒冒失失的跑了过来，想看看能不能帮上什么忙。你们是关心万特的名誉，还是担心云天？我当然关心云天啊，因为都是我害他看到那张照片啊。哎，林小璐，你这个笨蛋！真是成事不足，败事有余。云天今天一早失踪了，我们已经报警了。什么？失踪了？他会跑到哪儿去呢？该不会是被人绑架了吧？呸呸呸！怎么可能？
他只有跟你在一起才这么倒霉。早知道我该早点来的。现在又爆出设计案抄袭的事，对云天的影响很大，这事得赶紧压下去。要怎么压下去呢？有什么好办法了吗？需要一个有力的专业人士来扑火。专业人士。如果找一个景观设计的专家来帮云天背书，媒体舆论的效果会大得很。那有找到这个专家吗？我已经联络了几个，但都没有回音。云天跟国内的同行没有什么交情，我近期可能要去趟美国。景观专家，景观专家，景观专家，有了！哎呦，林小璐大白天的鬼上身呐，吓死我了！龟仙人，龟仙人就是景观设计的教授啊！我怎么给忘了呢？啊，什么龟仙人啊？海教授。没事了，没事了。进来，金董，你好，打搅了。这是邵总吩咐我交给您这个月的业绩报表，请您过目。你叫田丽妍吧？是的，金董，您还记得我？在云天景观设计的记者发布会上，你表现不错。还有那个天鹅湖的晚会，也是你策划的吧？是的。不错不错，我很看好你啊。多谢金董夸奖，那是我的职责，应该做好的。现在啊，正是切人的时候，年轻人，好好做，以后还会有很多机会。谢谢金董的鼓励，我在旺特工作的很开心，今后一定会更加努力的工作。嗯，那你先忙去吧。金董您忙，那我先走了。好。哎，你等一下。金董还有什么事情吗？有一件事可能需要你帮忙。拉走，我们去吃饭吧。哦，好。植物要浇水。呃，我还有些事情，要不然你先去吧。哦，你有什么事儿啊？呃，就是一些小事要忙啦。随便你啦。好了，你一上午浑身都是鬼鬼祟祟的味道。那我先去啦。好，拜拜，拜拜。原来真的是让我来浇水的啊！哎呦，放开我来，水都洒了。头好点了吗？还会痛吗？还会痛啊？哦，不是，我的意思是好多了。臭肚子，你也太不争气了吧！刚才明明好浪漫的说，走吧，去哪？喂饱你啊！
嘛一直看着我都不吃东西啊？没有啊，我就是看你怎么能把那么多东西都装进肚子里去的。嗯，没有啦，我平常不会吃这么多的。<咳>我只有在心情特别好和心情特别不好的时候，才会想要把肚子填得满满的，这样啊比较有安全感哎。所以，就是跟我在一起的时候心情特别不好是吗？哪有啊？怎么会呢？那就是心情特别好，这样蛮好的啊！把肚子填满，把脑袋清空，就可以把一些不高兴的事情都忘掉了。我一定会记住那些曾经伤害过你的人。伤害我的人。短信事件事发的那一天，我看见田园一直在办公室里，我觉得他的嫌疑最大。他？怎么会呢？他和八仔关系那么好，为什么要偷他的账号陷害他受处分呢？有些事情真的很难讲，不过不用担心，田园是个明白人，这种人很好对付。不过，像你这种没头没脑的，才叫人难对付。有吗？我哪里叫你费心啊？有啊。哪里？这里。这里。嗯<咳><咳>，不好意思哦，吃太多了吧。来了，干嘛呢？走。要喝茶还是喝咖啡啊？不用麻烦了，我来就说一句话。那你准备两杯咖啡。好<咳>。我已经跟你叶伯伯商量好了，等阴天一回来，就给你们办结婚喜宴。为什么？我不是早就跟你讲过，我现在还不想结婚。而且云天他，你跟邵佳明的事我已经知道了，我劝你啊，趁早打住。是谁告诉你的？这你就不用管了，反正你们俩的事我是不会同意的。可是你不是一直都很欣赏邵佳明吗？邵佳明是很有能力，但是这个人呐、啊，城府太深，只能把他放在适当的位置上善用。一旦被他抓住了登天的机会，这个人呐、啊，什么事都难说了。我不这么认为，我觉得那是因为你还不够了解他。哎呀，宝贝你啊，你平时看起来很清明，怎么一碰到感情的事就这么糊涂啊？反正我跟云天是不可能的，我太清楚我跟云天之间的感情了，我们就是从小一起长大的好朋友。反正我跟他之间是不会再有任何愉悦的，就算我不跟邵佳明在一起，也是不会跟云天结婚的。不好意思。跟大家说一件事情，按照金董的指示，从今天开始。总经理助理一职由田园担任。近期发生的短信事件造成的不良影响，让整个公司对我们水晶湖团队都颇有微词。我希望大家以后做事情要更加谨慎，能够自己解决的就不要弄到人尽皆知。短信事件事发的当晚，有两个人到过我的办公室。隔天，我在办公室的地板上找到了前台的钥匙。我希望这两个人能够主动跟我说明事情的原因，我将妥善解决。我也希望大家不要再追究此事了。怎么回事？现在变成了两个嫌疑人了。不是小鹿，那会是谁呢？
，还能有谁？大家也不看看这件事情，谁才是真正的受益者？现在事情应该很明朗了吧？你为什么要这么做？你知道，你这样，我随时都可以把你开除的，是吗？现在好像不行了吧？除非你有确凿的证据，否则在今。别哭了，太丑了！你干嘛？一个大男人哭成这样，你还真好意思？要你管！摔倒了就要懂得爬起来，又懂得认清事情的真相。一个人躲在这里，暗自伤神，长吁短叹的，算什么？伤不是白受的，要是能够吃一堑长一智，也算够稳了。有，明明记得那张有写邮箱的字条，放在一个很重要的地方。那个重要的地方是哪儿啊？你醒了，饿不饿？吃饭吧。这是隔壁的张婶专门为你做的，你一定要尝尝。张婶的手艺在我们这儿可是数一数二的。哦，对了。
你好像不是本地人哦，是从哪里来的？怎么会昏倒在路边呢？也很久没吃东西了吧？多少吃一点？不行，一定要吃一点。怎么了？有什么事儿你说呀，犯不着糟蹋食物。你干嘛？喂，你别这样行不行？啊啊！到底出了什么事？今天下班去哪？你不是要买枸杞红糖吗？对啊，真的是。哎，小鹿，请坐。之前的事不好意思啊。嗯，是啊，小鹿，呃，因为客户被抢，大家都很激动，所以错怪你了。小鹿，要不要喝水啊？哎呦，大家不要这样了，我都不好意思了嘞。事情都已经过去啦。小鹿，是我冤枉你，真的对不起。不会，你自己也受了不少苦啊。都是我瞎了眼才相信田园的。啊、行了行了，他跟你撒娇的时候，你眼睛都不知道瞪得多大了。<笑>邵总一会儿要开会，大家把手头上所有的客户资料都整理一下，十点钟准时到会议室，汇报上周各自的工作情况。对了，小鹿啊，这些植物好像有点蔫了，麻烦你浇一下水。哦，好啊。什么嘛，怎么这么快就摆出总经理助理的架子了？就是小鹿。别理他，把你当花工使唤呢，没关系啦。你还真骄傲，举手之劳嘛。请进。没想到你还记得来给他浇水啊！我就是因为记性不好，所以才会把事情都写在行事历上啊。自从有了这个小植物，我都会按照日期过来给他浇水，然后再写在本子上。每次浇水的时候，看到我桌上的植物，我就会想到你的桌上有一颗一模一样的。真希望。你在吃饭、睡觉、做任何事的时候，都能想到我。你那么迷糊，行事历上都记点什么呀？有很多哎，你看啊，林小璐第一次见客户，林小璐要给花花浇水。找到了！找到什么了？找到了！找到什么了？你看我有多傻，还找什么字条，早就丢掉啦。还好我聪明，把归心人的邮箱加到电子邮箱联系人里，这下丢不掉喽。什么叫你又傻又聪明啊？还有那个归心人又是谁啊？归心人是景观设计的教授，我要请他给云天作证，澄清抄袭的世界。哎呀，好了，我不跟你讲了，我走了。小鹿，你只要叫外面的就好了。以后少经理房间的职务由我来负责。哦，好回家了，今天怎么有空回来啊？一同出去了，要不你先坐一下，我打电话给他啊。你别跟着我。妈妈，放开我！我
要妈妈，妈妈放开我，我要妈妈。想到什么了吗，蝶芳？没事的。累积在心里的悲伤，随着眼泪，一点一点倒出来。嗯、不过，哭完之后、嗯、要记得微笑，要、嗯、将美好的回忆一滴不漏的存在心底。嗯、好的，没事的。东姐，金董刚才送来这些婚纱涂色，说是让你把款式给定了。没什么好定的，退回去。可是金董说，要是你不满意，就让人再送一批过来，直到你满意为止。他说什么你就做什么，你是不是要去当他的助理啊？对不起，童童姐，我错了。好了好了，出去吧。那这些，我自己打电话跟他说，不为难你，这样总行了吧？谢谢彤彤姐我爸已经知道我们俩在一起了，是吗？所以他打算让我跟云天快一点结婚。那你怎么想？我会为自己挑一套最漂亮的婚纱，再选一个最爱我的男人
，那我可不可以做一个币，提前知道答案？好看吧？我早就说过，我不需要什么名贵的戒指。你说，明天他到底去了哪里啊？都失踪了那么长时间了。他应该没什么事儿吧？现在没有坏消息，就是好消息。好了，你不要担心他的事儿。我们在一起的时候，只谈论我们的事儿。没有，没有，没有，还是没有。怎么办？怎么都没有回复的。林小璐、嗯，你烦不烦呢、啊？一个早上看你一直坐在看邮箱，还一直在这碎碎念。现在事情闹这么大，就少一个专家来鉴定。高奇他也找不到人来帮忙。我们现在把所有希望全部都寄托在蔡教授身上了。哎呀，没事儿啦，人家也许太忙了，没时间看邮箱，又或许看了也没时间回你啦。乖啦，再等等吧。嗯。偏偏云天又是在这个时候失踪，本来他还可以自己站出来解释一下的，哼，现在倒好，搞得跟他畏罪潜逃了一样。我觉得这件事要是真能解释的话，他早就已经自己跳出来了。这件事情，我觉得没那么简单，肯定有什么不能说的秘密。有什么不能说的？这些大设计师每天吃饱了就在那里画图。哪有那么多灵感？就是偶尔抄一抄，也是人之常情嘛。他不会的，云天不是这样的人，我相信他。我一定要找到他。慢慢讲。出来吧，你现在最需要的就是阳光和新鲜空气。这里是土楼，老祖宗传下来的建筑，天为盖，地为炉，很特别吧？我们的土楼呢，没有棱角，不管从哪个角度看过去，都能感觉到一种温柔的包容力，可以让几百人在同一幢楼里朝夕相处，和睦共居。我还跟小朋友上课，你要不要一起去？不远，走一走，很快就到了。我也不知道他是谁哎，不过老师想带他跟我们一起上课，好不好？好。我们班又来了一个新同学，你叫什么名字啊？奇怪，他怎么不说话？怎么和我们一起上课啊？对呀、啊，对呀、啊。好了好了，我们先进去吧，我们上课喽。
，这个位置没人坐，你就坐这儿吧。同学们，多念一遍：昔时贤文，唯汝尊尊；昔时贤文，唯汝尊尊。集运增广，多见多闻；集运增广，多见多闻。观今一见古，五谷不成精；观今一见古，五谷不成精。好的，我们再念一遍。昔时贤文，唯汝尊尊；昔时贤文，唯汝尊尊。集运增广，多见多闻。集运增广，多见多闻。你现在没有书本念了吗？书借给你，我会背了。时贤文，唯汝尊尊。了。这是客家糯米饭，很好吃的，尝尝吧。跟他们在一起很开心吧？其实啊，这些小朋友的父母大都出外打工了，有很多人要一两年才有机会跟爸爸妈妈见上一面。不过呢，我们生活在土楼这里，就像一个大家庭，互相扶持，孩子们也不会觉得孤单。或许我们都不够勇敢，只有在人群中，才能消除不安和恐惧。我觉得你应该多出来走动，老是待在屋子里，心情会发霉的。兄弟，哪点二？兄弟，哪点二？喂，你们这个淘气鬼！同学们在下笔之前，要先在脑子里有个大概的想法。大家可以回忆一下，你最喜欢的是什么呢？是一处风景，是一个人，还是一种动物，或者是某样东西？好了，不要交头接耳了。我们每个人最喜欢的东西都是不一样的。所以呢，大家讨论的话，就只能默默的在心里跟自己讨论了。好了，开始画吧这是你最喜欢的东西吗？好了，快下课了。
。画好的同学把画稿交到老师这边来，记得写上名字。哇哇哇！搞个自己的恋爱，叫文化吧！文化吧！文化吧！各位记者朋友，感谢大家的到来。现在，请我们公司的总经理特别助理田岩小姐来向大家报告。各位媒体朋友，大家好。目前，安德先生正在国外度假。关于抄袭的不实谣言，旺特集团会力挺安德先生，彻底查明事实真相。在此，我代表旺特集团的全体员工，再次向各位媒体朋友郑重声明：水晶湖的景观设计绝对是独一无二的原创。有传闻说安德先生失踪了，那你们找到他了吗？刚才已经说过。安德先生正在国外度假，我们一直保持着联系。既然说是度假，那是在哪个国家呢？而所谓的度假，又是否是为了躲避这次的抄袭风波？安德先生在哪里度假？这属于私人问题，我们不方便透露。在水晶湖景观设计完稿时，安德先生就已经安排了出国的行程，跟此次的抄袭风波毫无关联。如果说安德先生抄袭了设计稿，那他也完全有可能在事前做好了出国的准备。如果仅仅是猜测，那自然是有无限的可能。我们把各位媒体朋友邀请至此，召开新闻发布会，就是为了让大家亲眼看看水晶湖景观的独特设计。不说抄袭，恐怕连可供参考的景观设计都无处可寻。外面的风声，暂且先这样控制住。眼下的当务之急，是不惜一切代价，先把银天找回来，越快越好。好，我明白。我已经做好了所有的准备，只等银天一回来，我们今夜两家就为银天和彤彤准备结婚喜宴。好。我会尽快着手准备。你一直是我很信赖的人，这件事希望你能处理好。哦，对了，金东，我们最近要开始着手准备水晶湖二期的推广和宣传了，所以我们是不是应该？二期的推广计划我已经交给田年去做准备出案，你就不要分心了。好，我知道了。麻烦大家把销售分析报告赶紧交到我这里来，我明天要整理汇报给金董。哟，领导来催了，各位赶紧交啊！虽然是前天才通知的，不过已经过了好久了，都四十八小时了。前天通知大家的时候，我就说今天就要交稿了。为嘛不早通知？我们也需要时间整理。八仔，鸡毛令箭都已经下来了，你还讨价还价的？赶紧交啦，不要影响人家在金董面前的好印象。还没写好吗？你怎么总是拉后腿呢？要我帮你吗？<笑>不用了，我马上起来，马上给你啊！刚爬上来就开始狐假虎威，欺负人了。心术不正，欺软怕硬。你知道为什么一开始他就对大家伪装的那么好，可是偏偏却要欺负小鹿？为啥？他刚进公司就一心想获得少经理的青睐，可是少经理却只中意小鹿。少经理只中意小鹿。我咋没看出来？这你就不懂了吧？小鹿虽然长得有那么点清淡。
可是人的口味毕竟不同嘛，邵总好像偏偏就是喜欢这种青州小菜类型的。虽然小鹿嘴巴上是不承认，但是我知道他们俩已经结婚了。结婚了？啊，接接下来就是要稳定业绩发展的事情。嗯、没事没事，你们忙你们的啊。啊啊告诉你这件事情是秘密，我跟你说说说，你就死定了。哦哦。邵总，我正在跟他们收销售分析报告，这两天我会加班，尽快赶出本月的销售分析总报告，来交给您和金董。好，辛苦你了。哦、oh, ，对了，明天就要公布最佳新人奖了。根据目前的成绩来看，好像我的成绩是遥遥领先哦。那恭喜你，谢谢。想去追追风吗？报告写好了，哦，行，放在那吧。啊、哦，对了，我一会儿要去见客户，下午才回来。行，你去吧。嗯、出什么事了吗？你看上去有点不太对劲哎。有吗？很明显啊。你表面上看起来是蛮正常的。可是，我感觉得到，你不太好哎。我现在好一点了，出来透透风就舒服多了。一直待在办公室里，我都快喘不过气来了。所以是工作上的事不顺心吗？也许吧，不是每一件事情都能让人顺心的。你在玩平中信啊？来吧，你也写一个。我才不玩这种无聊的游戏呢。哦，看来你不懂什么是浪漫啊！浪漫就是这种没效率的产物啊。什么意思啊？我的意思是，浪漫是一件你花很多的心思，用很长的时间去做一件再也简单不过的事情。来嘛，写一个嘛。浪漫是一件你花很多的心思，用很长的时间去做一件再也简单不过的事情。来嘛，写一个嘛。
，切好了，那我们把它丢到海里吧。好啊。你的瓶子呢？刚刚已经掉到海里啦！白痴，感冒了。嗯，可能今天吹海风的时候不小心着凉了吧。哦，吹海风，这是啊？啊？哦，你不是要去洗澡啊？快去快去！你不说，我已经知道是谁。小鹿，我忘了拿新买的沐浴露，就放在桌上，你帮我拿一下。哎呀！看到没有？快给我啦！热水都快洗完了。好啦，等一下。叶云天。吉泰吗？你有没有看今天报纸啊？什么报纸？我现在在美国。哎呦，是云天啦！我在报纸上看到他，他现在在土楼。哦，他怎么跑到土楼去了？不知道哎，反正你赶紧去找他。姑奶奶，我刚才说了，我人在美国。就算现在我去买张机票，加上转机的时间，也要两天才能回去。更何况晚上约了云天的老师吃饭。那怎么办、啊？不然我去。虽然不是很放心，不过只能拜托你了。我这边的事情一搞定，我就马上赶回去。哎呀，好了，你别担心，反正我找到他就马上给你打电话。好，拜拜。金小姐。喂，你好，金小姐吗？我是林小璐。我有云天的消息了，他在土楼。好，好，我知道了，谢谢你啊。嗯，好，拜拜。林小璐。啊。哦。怎么样？找到云天了？刚才小鹿说在报纸上看到云天了，我正在找，在这儿。嗯，我要去土楼把云天找回来。对，婚期将近，赶快把他带回来。我去找云天，不是为了跟他结婚的。他回来，你们必须结婚，不要告诉我你还想着那个邵佳明哦，你必须马上跟他分手。我做不到，我跟佳明是真心相爱的，没有权利拆散我们。哎、嗯，操、嗯！你看你这一把鼻涕一把泪的，你还要去啊？嗯，当然了。这个时候公司那么忙，现在去找叶云天会耽误业绩的。啊，那也没办法啊。你确定是要给林月亮去找他？嗯，应该可以吧，这是公事哎。想想去就去吧，一个人人生地不熟的去到那里，千万要小心啊。每天都要记得给我打电话、发短信报平安。啊、好啦，我会的。
。啊，又不是什么荒郊野外的地方，有什么好担心的嘛？金小姐好，你今天怎么有空来了？对呀、啊，专门来看你的。那你先坐一会儿，我马上就好了。没关系，你先忙。你再等我一会儿啊。记得要按时吃药啊！感冒不注意的话，变成大病的。一会儿我还是去帮你买个口罩好了，省得风一吹你又打喷嚏。奇珍，你真的好爱念哦！谁叫你神经那么大条，一个人出远门，我放心不下啊。好啦，就知道你最疼我呢。哎呀，别过来承认我啊，肉麻死了。工作了哦。你有他的消息了？是啊，还是小鹿告诉我的呢。他。他现在很关心云天。哦，对了，今天金总跟我说，他让我尽快找到叶云天。他说，他说你们下个礼拜就要订婚了。小鹿，少、啊、经理叫你马上进去找他。哦，刚好我有事找他。我爸的态度一直都这样，你又不是不知道。那你打算怎么办？那你想我怎么办呢？你找我啊？哦，不好意思，我不知道金小姐也在。你怎么来了？你不是找我有事吗？没有啊。哦，那我有事要报告。要是我在这不方便的话，我先出去好了。没事儿，你有什么事情就说吧。哦，我要请假三天去永定把云天找回来，这是请假条。